স্বাগত সন্ধ্যার মাঝরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছেন ফরহানা পারভিন শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম তেমন বড় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় সংসদে পাস হলো নতুন অর্থবছরের বাজেট অর্থমন্ত্রী আনা নির্দিষ্টকরণ বিলে সংসদ সদস্যরা সমর্থন দিলে প্রায় সাত লাখ বাষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট পাশের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এর আগে মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবির ওপর পাঁচশো দুইটি ছাটাই প্রস্তাব এলেও সবগুলো গণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায় প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছে নগরবাসী বিভিন্ন স্টেশনে বেড়েছে যাত্রীদের চাপ অধিকাংশ রুটের ট্রেন ঈদ ছাড়ছে সময় ধরে ফলে অনেকটাই স্বস্তিতে বাড়ি ফিরছেন যাত্রীরা তবে স্ট্যান্ডিং টিকেটের বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ করেছেন কেউ কেউ এদিকে সড়ক পথেও বেড়েছে যাত্রীর চাপ তবে যানজট তেমন নেই বেঁচে কেনায় জমি উঠতে শুরু করেছে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানের কোরবানির পশুর হাটগুলো পছন্দের পশু কিনতে এক হাট থেকে অন্য হাটে ঘুরছেন অনেক ক্রেতা রাজধানীর অধিকাংশ হাটে পর্যাপ্ত পশু রয়েছে এবার গরুর দাম বেশি বলছেন অনেকে ছোট এবং মাঝারি আকারের গরুর চাহিদা বেশি বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা এবার বিস্তারিত দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট সংসদে পাশ হয়েছে সংসদ সদস্যরা অর্থমন্ত্রীর আনা নির্দিষ্টকরণ বিল দু হাজার তেইশে সমর্থন দিলে বাজেট পাশের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এটি বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদের শেষ বাজেট আসছে পহেলা জুলাই থেকে কার্যকর হবে প্রায় সাত লাখ বাষট্টি হাজার কোটি টাকার এই বাজেট বাজেট পাশের পর চার জুলাই পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করা হয় কর কাঠামোতে যত পরিবর্তন তা রোববারই অনুমোদন দিয়েছে সংসদ অর্থবিল পাশের মাধ্যমে তাই সকালে অধিবেশন শুরু হয় বিভিন্ন খাতে মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি দিয়ে একে একে সরকারের উনষাটটি দপ্তর ও বিভাগের জন্য নতুন অর্থ বছরে কত টাকা দরকার সেই দাবি তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা এসব মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবির উপর পাঁচশো দুইটি ছাটাই প্রস্তাব আসে যদিও তার সবগুলোই নাকচ করে দেয় সংসদ কণ্ঠভোটের মাধ্যমে এর মাঝেই বিরোধী দলের সমালোচনায় বিদ্ধ হন কয়েকজন মন্ত্রী নিজেদের মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা নিয়ে এসেন্সিয়াল ড্রাগস এটাতে চারশো সাতাত্তর কোটি টাকার লোপাটের ঘটনা অনুসন্ধানের নির্দেশ এরকম বহু দুর্নীতির খবর আমরা পাই এগুলো যদি বন্ধ করা হয় আমার মনে হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভালো চলবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এতটাই ব্যর্থ মানুষ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে আপনার সিন্ডিকেট বান্ধব মন্ত্রণালয় বলে সিন্ডিকেট আছে মাননীয় স্পিকার কোনো সন্দেহ নাই সেই সিন্ডিকেট শক্তিশালী সরকার থেকে শক্তিশালী আদৌ সরকারের থেকে শক্তিশালী কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না এমন সব সমালোচনার জবাব দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বারবার কথায় যেটা উঠে এসছে আমি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা আমার জন্য সুবিধা পাচ্ছে যারা এই কথাগুলো বলেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধু একটা কথা বলি তাদের রাজনৈতিক কত বছর অভিজ্ঞতা আমি জানি না কিন্তু আমি কিন্তু ছাপ্পান্ন বছর ধরে রাজনীতি করি আমরা আটটি ডিভিশন আটটি হাসপাতাল কিডনি ক্যান্সার হার্টের এটা আগে ছিল না আমরা এটা ব্যবস্থা করেছি প্রতিটি জেলায় দশ বেড আইসিউ দশ বেড সিসিউ কাজগুলো চলমান আছে আশা করি অল্প দিনেই শেষ হয়ে যাবে এরপরই নতুন অর্থ বছরে সরকারের টাকা খরচ করার অনুমতি চেয়ে নির্দিষ্টকরণ বিল দু হাজার তেইশ সংসদে তোলেন অর্থমন্ত্রী নির্দিষ্টকরণ বিল দু এই মহান সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন কণ্ঠ ভোটে সবার সম্মতিতে এই বিল অনুমোদনের সাথে সাথে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য পাশ হয়ে যায় সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকার বাজেট যেখানে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা সেই হিসেবে ঘাটতি থাকছে দুই লাখ একষট্টি হাজার কোটি টাকার মতো যার বড় অংশই সরকার নিতে চায় অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ হিসেবে নতুন অর্থ বছরে সৌরভ রহমান মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা ঈদকে কেন্দ্র করে ঢাকা ছাড়তে সড়ক ও রেলপথে মানুষের চাপ বেড়েছে রেলপথে ঈদযাত্রার তৃতীয় দিনে সকাল থেকে কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগ রুটে ট্রেন ছেড়েছে সময় মতো সড়ক পথে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহনের চলাচল বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ 
ইদুল আজহার বাকি আছে আর মাত্র দুই দিন শেষ কর্মদিবসে রাজধানী ঢাকা ছাড়তে সকাল থেকেই নগরবাসীর ঢল নামে কমলাপুর রেল স্টেশনে স্টেশনে প্রবেশ করতে হয় টিকেট ও জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে রংপুর ও সুন্দরবন এক্সপ্রেসের ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘন্টা পর ছাড়ায় কিছুটা ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা যেসব ট্রেন সময় মতো ছেড়েছে সেসবের যাত্রীরা ছিলেন অনেকটা স্বস্তিতে তবে কেউ কেউ স্ট্যান্ডিং টিকেটের দাম বেশি নেয়ার অভিযোগ করেছেন निर्विघ्न करते सब धरण प्रस्तुति प्रत्येक ट्रेन जो रामे जाए ढाका सब मोबाइल ঈদের আগে অন্তত নব্বই লাখ মানুষের সড়ক পথে বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গণপরিবহন প্রস্তুত আছে বলেও জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা সংবাদ ঢাকা মহাসড়কগুলোতে যানবাহনের চাপ বাড়লেও কোথাও কোনো যানজট নেই এদিকে দৌলদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি ও লঞ্চে যাত্রী এবং পশু পরিবহনের চাপ বাড়লেও নির্বিঘ্নে পারাপার হতে পারছে বলে জানান রুট ব্যবহারকারীরা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে রিপোর্ট আর দুই দিন পরে ঈদ ঢাকা ছাড়ছেন অনেকেই গাজীপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা এবং চন্দ্রা স্টেশন থেকে যাত্রীরা বাড়ি ফিরছেন মহাসড়কে ঢাকামুখী গরুবোঝাই ট্রাক ও পিক আপ ভ্যান চলাচল করলেও কোথাও যানজট নেই ঈদের ছুটিতে আনন্দই লাগছে ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ দশ মিনিট যাবো দাঁড়ে আছি গাড়ি বাড়িতে গাড়ি ভিড় আজ ও আগামীকাল পোশাক তৈরির কারখানা ছুটি হবে তাই বিকেলের দিকে যানজট হতে পারে বলছে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে নিরাপত্তা রক্ষায় হাইওয়ে পুলিশ জেলা ও জিএমপি পুলিশ একসাথে কাজ করছেন আমাদের ফোর্স অফিসাররা এখানে স্ট্র্যাটিকভাবেই চব্বিশ ঘন্টার জন্যই ই থাকে মোতায়েন থাকে এই যে আপনার ঈদ শুরু হবে ২৯ তারিখ ঈদ হবে এর যাত্রা শুরু হবে ২৬ তারিখ থেকে ২৬ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এই আমাদের সব অফিসার এবং ফোর্স যাদের এখানে ডিপ্লয় করা হয়েছে তারা তো ওখানে সার্বক্ষণিকভাবেই তারা যারা আছে মনিটরিং করবে সিনিয়র অফিসাররা দেশের একুশ জেলায় যাতায়াতের অন্যতম নৌপথ দৌলতিয়া ও পাটুরিয়ায় ফেরি ও লঞ্চে ঘরমুখী মানুষের চাপ রয়েছে তবে ফেরি ও লঞ্চের সংখ্যা বেশি থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না महसड़के जानवाहन चाप बेड़े तब तेम जानजट ना थकाय निर्विघ्ने बाड़ी जा मानुष दशके ए नहीं कि आगे गाजीपुर और मानिकगंज सहकर्मी स्वाधारण तरफ चालक कौ जानजटे पड़े निर्विघ्ने रोड दिए 
চলে যেতে পারছেন সেই সাথে ছোট গাড়ি মোটরসাইকেল বা অন্যান্য যে পরিবহনগুলো আছে তারাও নির্বিঘ্নে যেতে পারছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং যাত্রীদের সাথে কথা বলেছি তারাও জানিয়েছেন যে কোথাও বেশি ভাড়া বা এরকম কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে তারা জানাননি ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আলী আরাফাত পেয়েছেন নৌকা প্রতীক সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার মুনির হুসাইন খান প্রতীক বরাদ্দের পর প্রচারে নেমেছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আরাফাত উনিশ নম্বর প্রচারে উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারণা চালান ভোটারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নির্বাচিত হলে ঢাকা সতেরো এর যেসব সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু করবেন আগামী সতেরো জুলাই ব্যালট পেপারে এই উপনির্বাচনে ভোট হবে নির্বাচন ভবন থেকে ভোট পর্যবেক্ষণের জন্য থাকবে সিসি ক্যামেরা এই এলাকায় যেসব সমস্যাগুলো আছে একটি একটি করে সকল সমস্যা সমাধান করার কাজ আমি নির্বাচিত হলে শুরু করব। শুরু করব কারণ আপনারা জানে একটি উপনির্বাচন সামনে জাতীয় নির্বাচন আছে আমি আপনাদের একটি কথাও বলতে চাই না যদি মিথ্যা আশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে না আমি বলতে চাই না সকল সমস্যা সমাধান আমি করে ফেলবো আগামী পাঁচ মাসে কারণ এটি অসত্য কথা বলা হবে আমি ততটুকুই বলবো যতটুকু আমি পারবো আর যতটুকু বলবো ততটুকু আমি করব এবার রাধুনির সৌজন্যে কোরবানির পশুর হাটের খবর হাকডাক আর দর কষাকষিতে রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটে বেচা কেনা জমি উঠতে শুরু করেছে পছন্দের পশু যাচাই বাছাই করতে এক হাট থেকে অন্য হাটে ঘুরছেন অনেক ক্রেতা গরুর দাম বাড়তি বলছেন অনেকে রিপোর্ট করছেন হাসনায় তারবের রাজধানীর গাবতলির পশুর হাট সকাল থেকে হাট ঘুরে দেখছেন ক্রেতারা বাজেট ও পছন্দ মিলিয়ে পশু যাচাই বাছাই করছেন তবে দুপুর পর্যন্ত আশানুরূপ বিক্রি হয়নি বলে জানান বিক্রেতারা ক্রেতা সাধারণ সেজে উৎসুক জনতার ভিড়টা এখানে বেশি শুধু দাম জানতে চাই কিন্তু আসলে দামটা কেউ বলে না পাঁচ গাড়ি গরু নিয়ে আসি ভাইসতে আমরা সুদ্ধ সবাই মিলে তা কত কত গরু ভালোই দাম হচ্ছে 96000 টাকা দিয়ে গরু কিনতে পেরে খুবই খুশি গরুর বিভিন্ন বাহারি নাম দিয়ে ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করছেন বিক্রেতারা বড় আকৃতির গরুর দাম 10 থেকে 15 লাখ টাকা পর্যন্ত হাঁকা হচ্ছে তবে দেখা শোনা আর দর কষাকষিতেই আটকে যাচ্ছে বড় গরুর বেচা কেনা মিলে গেলে কিনেও ফেলছেন অনেকে বিক্রেতাদের আশা শেষ মুহূর্তে বেচা বিক্রি জমে উঠবে এজন্য অনেকেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন দাম ও সামর্থ্যের বিচারে কোরবানিতে ছোট ও মাঝারি আকারের গরুর চাহিদা সবসময় বেশি এখানেও অতিরিক্ত দাম হাঁকছেন বলে জানান ক্রেতারা পশুর হাটের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সক্রিয় রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা পশুবাহী গাড়ি আসা পশুবাহী গাড়ির যাওয়া পশুর হাটের নিরাপত্তা এবং তাদের গমনাগমন নিশ্চিত করা এবং সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে এবং আমরা সেই প্রস্তুতি অনুযায়ী আমরা কাজ করছি ঈদের আগরাত পর্যন্ত চলবে পশু বেচা কেনা এবার ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে উনিশটি কোরবানির পশুর হাট বসেছে হাসনায়ন তানভীর মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এদিকে জমে উঠেছে সারা দেশের কোরবানির পশুর হাটগুলো তবে দাম নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট রাজবাড়ির হাটগুলোতে আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশু ক্রেতারা হাটে গেলেও কেনার চেয়ে পশু যাচাই বাছাই যেন আগ্রহ বেশি একই অবস্থা লক্ষ্মীপুরের হাটগুলোতে দাম যাচাই করতেই দেখা যায় বেশিরভাগ ক্রেতাকে তারা বলছেন গেল বছরের তুলনায় এবার পশুর দাম দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বেশি বিক্রেতারা বলছেন খাদ্যের দাম বাড়ার কারণেই এবার পশুর দাম কিছুটা বেশি এদিকে এখনো কাঙ্ক্ষিত দাম না ওঠায় হতাশ বিক্রেতারা এক লাখ দশ হাজার টাকা যে গরু হলে আমার কিনা এখন গরু খাদ্য খাবারে প্রায় সত্তরই পঁচাত্তর হাজার টাকা গেছে এখন গরুর দাম হয় মোটে দেড় লাখ টাকা এখন তো আমার খাদ্য খাবারের খরচই আসছে তিনটা খাসি আনছি গরু গরু নিয়ে কিন্তু কোনো কাজ আসতেছে না সেটা হলো যে মানে ব্যারিয়ার দাম সাজিয়েছে 
আমাদের সাথে গরু ওদের সাথে করে সামঞ্জস্য হচ্ছে না গরুর দাম কত বর্গের তুলনায় বেশি বলা চলে গরুর দাম কমতেছে না আমরা কিনা করা নিয়ে সংখ্যা আছি আমরা গত বছর যে বাজেটে আমরা গরু ক্রয় করছি এখন আমরা যারা আসছি আমাদের বাজেটের তুলনায় আসলে গরু পাওয়া যাচ্ছে না চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন কোরবানির পশুর হাটে গরু ছাগল নিয়ে এসেছেন খামারিরা তবে সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হয় বেচা বিক্রিতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বিক্রেতাদের এদিকে প্রথমবারের মতো গোপালগঞ্জের ছটি পশুর হাটকে ক্যাশলেস হাট ঘোষণা করা হয়েছে কিউআর কোডের মাধ্যমে পশু ক্রেতা বিক্রেতারা আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন এই পদ্ধতিতে কেনা বেচায় ঝুঁকি কমবে রওশন জাহান মিষ্টি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোরবানির বর্জ্য আট ঘন্টার মধ্যে পরিষ্কারের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন মেয়র ডিএনসিসি মেয়র কাপের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আজ এ কথা জানান তিনি কোরবানি দিব সেই জায়গাটাকে ইমিডিয়েটলি গরু পশু কোরবানি দেওয়ার পরে আমি অনুরোধ করব সবাইকে আপনারা এটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে ফেলুন পলিবিগার মধ্যে আপনারা আপনাদের বর্জ্যটাকে রেখে দিবেন কাজ শুরু করব দুটো থেকে কাজ শুরু করব ক্লিনিং কাজ এটিকে আট ঘন্টা অর্থাৎ রাত দশটার মধ্যে পুরা নগরকে আবার তার আগের রূপে আমরা ফিরে আনব এই চ্যালেঞ্জ আমরা নিয়েছি ইনশাল্লাহ দীর্ঘ দশ মাস বন্ধ থাকার পর আবারও দিনাজপুরের হিল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে কাঁচামরিচ আমদানি শুরু হয়েছে দুপুরের দিকে সাত হাজার ছয়শো কেজি কাঁচামরিচ বোঝা একটি ট্রাক বন্দরের প্রবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কাঁচামরিচ আমদানি এর ফলে দেশের বাজারে কাঁচামরিচের সরবরাহ বাড়ার দাম কমে আসবে বলেও জানিয়েছেন আমদানিকারকরা হিল স্থল বন্দরের সততা বাণিজ্যালয় নামে একটি আমদানি কারক প্রতিষ্ঠান ভারতের বিহার থেকে এসব কাঁচামরিচ এনেছে প্রতি টন কাঁচামরিচ দুইশো মার্কিন ডলার মূল্যে আমদানি করা হচ্ছে আর কেজি প্রতি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা বন্দরের পাঁচজন আমদানিকারক এক হাজার নয়শো টন কাঁচামরিচ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন আখ খেতে সাথী ফসল হিসেবে ধান উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মাঠ দিবস সকালে বাংলাদেশ চিনি শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ডক্টর ওমর আলী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামস তাব্রিজের সভাপতিত্ব করেন আরও বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ইসমত আরা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগের প্রধান হাসিবুর রহমান এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন সহ কৃষি বিজ্ঞানীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির চল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য পাঁচ শতাংশ ক্যাশ ও স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় ব্যাংকটির চেয়ারম্যান সে সময় জানান ইউসিবি শেয়ারহোল্ডার গ্রাহক এবং সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে যাবে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকটি সকল প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাচ্ছে বলেও সে সময় জানান প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য বিশ সদস্যের বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি বাদ পড়ছেন দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার পেসার জাহানারা এবং ব্যাটার রুমানা তবে দলে ফিরেছেন স্পিন অলরাউন্ডার সলমা খাতুন কিছুদিন আগে ইমার্জিং কাপে ভালো খেলা ক্রিকেটাররা সুযোগ পেয়েছেন স্কোয়াডে সিরিজকে সামনে রেখে শুধু স্পিনারদের নিয়ে ক্যাম্প শুরু হয়েছে ঈদের পর হবে পুরো দল নিয়ে অনুশীলন সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ এবং ভারত ছয় জুলাই ঢাকায় আসার কথা রয়েছে ভারতীয় মেয়েদের নয় জুলাই শুরু হবে টি টোয়েন্টি সিরিজ ওয়ানডে সিরিজ শুরু সংসদে নতুন অর্থ বছরের বাজেট পাস মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবির পাঁচ দুইটি ছাটাই প্রস্তাবিক কণ্ঠ ভোটে না ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছেন নগরবাসী বিভিন্ন স্টেশনে বেড়েছে যাত্রী চাপ সময় ধরে ছাড়ছে ট্রেন মহাসড়কে নেই তেমন যানজট বেঁচে কেনার জমে উঠতে শুরু করেছে ঢাকা সহ সারা দেশের কোরবানির পশুর হাটগুলো রয়েছে পর্যাপ্ত পশু দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলেও চলছে বায়ুদূষণ তাই বাইরে বের হলে এখনও মাস্ক পুরোনো অন্যকেও করতে উৎসাহিত করুন 
এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফারহানা পারভিন শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে